ভিউয়ার্স কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালোই আছেন তো আজকে আমরা সোয়ার ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমের একটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব হুইচ ইজ ইউনিফাইড সোয়ার ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম তো ইউনিফাইড সোয়ার ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে সোয়ার কীভাবে ক্লাসিফাই করতে হয় সেটাতে যাওয়ার আগে আমাদের একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করা জরুরি সেটি হলো গ্রুপ সিম্বল কারণ আমরা ইউনিফাইড সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে আলটিমেটলি আমরা একটি সয়েলকে একটি সয়েলের গ্রুপ সিম্বলটি বের করব আর কি এবং সেই গ্রুপ সিম্বলটি নামকরণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো যে সয়েলটা আসলে কোন ধরনের সয়েল সো আমরা যদি গ্রুপ সিম্বলটি যদি ঠিকভাবে যদি নামকরণ করতে না পারি তাহলে আমাদের ইউনিফাইড সয়েল ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম করাটা পুরোটাই বৃথা যাবে সো তো আজকে আমরা ওই গ্রুপ সিম্বলটা কীভাবে আমরা নামকরণ করব কিংবা কীভাবে আমরা উচ্চারণ করব। ওই টপিকটি নিয়ে এবং অথবা যদি এইভাবে বলে যে ওই বিষয়টি নিয়ে আজকে টিউটোরিয়ালটা আমরা ডিজাইন করেছি সো আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের গ্রুপ সিম্বলিং গ্রুপ সিম্বলের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে আমাদের কিছু ওয়ার্ডের অ্যাপ্রিভিয়েশনের সাথে পরিচিত হওয়া হওয়াটা জরুরি সাপোজ যেরকম আমাদের ডাব্লিউ যেটা বলতে আমরা যদি আমরা কোনো জায়গায় যদি ডাব্লিউ দেখি সিম্বলের তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে সেটা হলো ওয়েল গ্রেডেড যদি পি দেখি পি সিম্বল দেখি তাহলে বুঝতে হবে সেটা পুয়ারলি গ্রেডেড যদি এল দেখি তাহলে বুঝতে হবে আমাদের সেটা লো প্লাস্টিসিটি এবং সিম্বলের কোনো জায়গায় যদি এইচ দেখি সেটা বুঝে নিতে হবে হাই প্লাস্টিসিটি অনুরূপভাবে আমরা যদি কোনো জায়গায় যদি জি দেখি তাহলে আমাদের সেটা বুঝে নিতে হবে গ্রাভেল বোঝাচ্ছে এস ফর স্যান্ড এম ফর সিট আর সি ফর ক্লে সো আমাদের গ্রুপ সিম্বলের ক্ষেত্রে আমরা এই কয়েকটা সিম্বল আমাদের খুব র্যান্ডমলি ইউজ আসবে এবং সেগুলো আমরা যদি এই সিম্বলগুলোর যদি এই ফুল ফর্মগুলো যদি না জানি তাহলে আমরা প্রপারলি তাহলে উচ্চারণ করতে পারবো না যে আমাদের এই সিম্বলটা কি বোঝাচ্ছে কিংবা আমাদের নামকরণ আমরা প্রপারলি করতে পারবো না যদি আমাদের এই সিম্বলের এই ফুল ফর্মগুলো যদি অথবা এই সিম্বলের মিনিংগুলো যদি আমাদের না জানা থাকে তো ফার্স্ট অফ অল আমি কিছু আমি স্যাম্পল গ্রুপ সিম্বল দেখাবো এবং সেগুলোর নামকরণ আমি আপনাদের সামনে করে দেখাবো সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটি সিম্বল এখানে কিছু সিম্বল আমি লিখে রেখেছি তো ফার্স্ট অফ অল আমি জি ডাব্লিউ এই সিম্বলটা নিয়ে কাজ করব তো এখন এখানে জি ডাব্লিউ আছে জি আর ডাব্লিউ আমরা জানি জি ফর এখানে দেওয়া আছে জি ফর আমাদের গ্রাভেল আর ডাব্লিউ ফর হলো ওয়েল গ্রেডেড এখন আমরা কিভাবে আমাদের কিছু কিভাবে মানে আমরা গ্রুপ সিম্বলটা আমরা নামকরণ করব। তো আমাদের এই নামকরণের আমাদের কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশান আছে তো আমি ফার্স্ট অফ অল যেটা বলতে চাই সেটা হলো আমাদের যদি কোনো সিম্বলের মধ্যে আমাদের যদি ডাব্লিউ অথবা পি এই দুইটা লেটার যদি থাকে তাহলে আমরা সিম্বলের ক্ষেত্রে ওই দুইটা লেটারই ওই দুইটা লেটার ওই দুইটা লেটারের ফুল ফর্মটাই আগে উচ্চারণ করব সাপোজ আমাদের এখানে জি ডাব্লিউ দেওয়া আছে সো ডাব্লিউর জন্য যে ফুল ফর্ম সাপোজ ওয়েল গ্রেড সো ওই ওয়েল গ্রেডটাই আমাদের আগে উচ্চারণের সময় আসবে কিংবা নামকরণের সময় নামকরণের সময় আমরা আগে ওয়েল গ্রেডেরটাই আমরা লিখবো আর কি তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডাব্লিউ অথবা পি এই দুইটা লেটার যদি কোনো সিম্বলে যদি থাকে তাহলে এই দুইটা সিম্বলের ফুল ফর্মটাই আমরা আগে উচ্চারণ করব বলার সময় এবং লিখার সময় আগে লিখব তো এখানে যেহেতু জি ডাব্লিউ আছে তো আমরা তাহলে আগে তাহলে আমাদের জি ডাব্লিউ তো ডাব্লিউ ফর ওয়েল গ্রেডেড সো আমরা কি ওয়েল গ্রেডটা লিখে নিই ওয়েল গ্রেডেড আর যেহেতু আমরা ডাব্লিউটা হলো ওয়েল গ্রেড আর জি ফর গ্রাভেলস আমরা এখন গ্রাভেলটা লিখে ফেলি সো নামকরণটা হয়ে গেল জি ডাব্লিউ গ্রুপ সিম্বল আর এটা হলো জি ডাব্লিউ হলো এটা হলো আমাদের হলো গ্রুপ নেমটা আর কি সো আমাদের সয়েলটা আমরা এভাবে তাহলে নেমিং করে ফেললাম আর কি তাহলে জি ডাব্লিউ জি ডাব্লিউ যদি গ্রুপ সিম্বল থাকে তাহলে আমাদের সয়েলটার গ্রুপ নেমটা হবে হলো ওয়েল গ্রেডেড গ্রাভেল তো এখানে আমি আরেকটা কথা বলে নিতে চাই সেটা হলো আমাদের যদি আমাদের স্যাম্পলের মধ্যে আমাদের যে স্যাম্পলটা আমরা ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফাই করব ওই স্যাম্পলের মধ্যে আমাদের যদি স্যান্ডের পরিমাণ যদি ফিফটি পারসেন্টের থেকে যদি কম থাকে তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই আমরা যে নেমটা ছিল আমাদের নেমটা আনচেঞ্জড অবস্থায় থাকবে সাপোজ আমাদের যদি এখানে যদি আমরা এখানে ওয়েল গ্রেড ক্যাভেল যেহেতু লিখেছি সো আমাদের এই স্যাম্পলও যদি আমাদের লেস দেন যদি আমাদের ফিফটি পারসেন্ট যদি স্যান্ড থাকে তাহলে আমাদের যে নামটা আমরা লিখেছি সেই নামটাই থাকবে কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই ওয়েল গ্রেড গ্যাভেল ওয়েল গ্রেড গ্যাভেলই থাকবে জি ডাব্লিউর জন্য বাট যদি আমাদের যদি এই মানে যে স্যাম্পলটা আমরা ক্লাসিফাই করব ওই স্যাম্পলে যদি আমাদের যদি স্যান্ডেল পরিমাণ যদি ফিফটি পারসেন্টের থেকে যদি বেশি থাকে তাহলে আমাদের নামটা একটু চেঞ্জ হবে আর চেঞ্জটা হবে ঠিক এরকম ওয়েল
হচ্ছে আমাদের তখন উইথ স্যান্ড এই ওয়ার্ডটা যুক্ত হবে উইথ প্রিপোজিশন সো আমরা উইথ প্রিপোজিশন দিয়ে আমরা স্যান্ড যে ওয়ার্ডটা আমরা যোগ করে দেবো আর কি যদি আমাদের স্যাম্পলের যে স্যাম্পলটা আমরা ক্লাসিফাই করব সেই স্যাম্পল আমাদের যদি স্যান্ডের পরিমাণ যদি ফিফটি পার্সেন্টের থেকে বেশি থাকে সো আমি আবার যদি বলি যে সোজা বাংলায় যদি বলি যে আমাদের যে স্যাম্পল যে সয়েল স্যাম্পলটা আমরা ক্লাসিফাই করব ইউনিফার সয়েল ক্লাসিফিকেশান সিস্টেমে সেই স্যাম্পলে যদি আমাদের স্যান্ডের পরিমাণ যদি লেস দেন যদি ফিফটি পার্সেন্ট থাকে তাহলে আমাদের যে গ্রুপ সিম্বলটা থাকবে যে গ্রুপ সিম্বলটা আমরা নামকরণ করব সেটা আনচেঞ্জড অবস্থায় থাকবে আমাদের আর কোনো চেঞ্জ করার লাগবে না সাপোজ আমরা এখানে ওয়েলগেয়ার স্যান্ড ওয়েলগেয়ার স্যান্ডই থাকবে যদি আমাদের বাট আমাদের সয়েল স্যাম্পলটাতে যদি আমাদের স্যান্ডের পরিমাণ যদি ফিফটি পার্সেন্টের থেকে যদি বেশি হয় তাহলে আমাদের উইথ স্যান্ড জিনিসটা উইথ স্যান্ড এই ওয়ার্ডটা আমাদের যোগ হবে আর কি আমাদের যে ইয়াটা আছে নেমটা আছে এখানে যেরকম ওয়েল রেড গ্রাভেল উইথ স্যান্ড তখন উইথ স্যান্ড এই জিনিসটা যোগ হবে আর কি যদি আমাদের স্যান্ডের পরিমাণ ফিফটি পার্সেন্টের থেকে বেশি থাকে আমাদের যে স্যাম্পলটা আমরা ক্লাসিফাই করব আমি একটা হেডলাইনটা দিয়ে দিই নেইমিং তো এখন আমি যদি সেকেন্ড নামটাতে যদি আসি জিপি জিপি এই সেম এই সিম্বল আমাদের পি আছে সো আমাদের আগে তাহলে পিটা তাহলে আমাদের উচ্চারণ করতে হবে সো আমরা এখানে পিটা আগে লিখে ফেলি ওল্ডিং গ্রেডেড আর জি ফর গ্রেভেল এখানেও সেম কাহিনী যদি আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট যদি স্যান্ড যদি ফিফটি পার্সেন্টের থেকে কম থাকে স্যাম্পলে তাহলে আমাদের নাম যেটা থা হবে সেটাই থাকবে আর যদি আমাদের যদি স্যান্ডের পরিমাণ ফিফটি পার্সেন্টের থেকে বেশি থাকে তাহলে আমাদের নামের সাথে উইথ স্যান্ড জিনিসটা যোগ হবে আর কি তো এখন আমরা একটু অন্য টাইপের সিম্বল দেখবো এই ওয়ান আর এই টু এই দুটো সিম্বল থেকে একটু আলাদা সেটা হলো ডুয়েল সিম্বল এটা হলো আমাদের একটু ডিফারেন্ট টাইপের সিম্বল জিপি জি এম এখানে যেরকম আমরা সিঙ্গেল দুটো সিম্বল নিয়ে ডিল করেছি বাট এখানে দুইটা সিম্বল একসাথে আছে সো এই সিম্বলগুলো আমরা কীভাবে উচ্চার মানে উচ্চারণ করবো কিংবা কীভাবে আমরা লেখার সময় লিখব সো এটা একটু দেখা জরুরি তো এখানেও আমাদের ওই ফার্স্ট রুলটাই থাকবে সেটা হলো আমাদের যদি নামের মধ্যে যদি পি সিম্বল বা ডাব্লিউ সিম্বল যদি আগে থাকে তাহলে সেটাই আমরা আগে লিখব তো আমরা তাহলে এটা লিখে ফেলি পোলি গ্রেডেড পোলি গ্রেড আমরা লিখে ফেললাম দেন আমাদের যে কমন যে লেটারটা থাকবে এখানে কমন লেটার কোনটা জিপি আর জিএম এর মধ্যে কমন হলো আমাদের জি সো আমরা তাহলে জিটা জি ফর গ্রাভেল সো আমরা গ্রাভেলটা লিখে ফেলব পোলি গ্রেডেড গ্রাভেল আর বাকি রইলো হলো আমাদের এম আর এম ফোর হলো আমরা জানি এম ফোর হলো আমাদের সিল্ট তো তাহলে আমরা এখন লিখে ফেলবো পোলি গ্রেডেড গ্রাভেল উইথ সিল্ট এখন আমাদের আগের ওই আগের কেসটা আবার আসবে যদি আমাদের স্যান্ডের পরিমাণ যদি ফিফটি পার্সেন্টের থেকে যদি কম থাকে তাহলে আমাদের যে নামটা থাকবে সে নামটাই থাকবে কোনো কিছু যোগ হবে না এটার সাথে বাট যদি আমাদের যদি স্যান্ডের পরিমাণ যদি গ্রেটার দেন ফিফটি পার্সেন্ট হয় তাহলে যে নামটা এরকম হয়ে যাবে তো তাহলে আমরা একটা ডিফারেন্ট একটা সিম্বল দেখলাম সিম্বলের নামকরণ দেখলাম তো এখন আমরা আরেকটা টাইপের সিম্বলে যাব সেটা হলো জিসি জি এম এখানে কিন্তু আমাদের কোনো পিও নেই এম পিও নেই ডাব্লিউ নেই সো এটা আমরা কীভাবে নামকরণ করব এটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে নামকরণ করতে হবে কারণ এখানে আমাদের পি আর ডাব্লিউ কোনোটি প্রেজেন্ট নেই তো এখানে আমরা ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কমন যে লেটারটা আছে জি সো সেটা আমরা আগে লিখে ফেলবো তো আমরা এখানে লিখব হলো সেটা আমরা আগে লিখে ফেলি গ্রাভেল 
আপনারা যদি খেয়াল করেন আমি সামনে কিন্তু একটু ফাঁকা জায়গায় রেখে দিয়েছি সো এখানে কী হবে সেটা আমি বলছি তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কমন যে লেটারটা আছে জি সেটা আমরা লিখে ফেললাম গ্রাভেল এরপর আমাদের দুইটা লেটার আছে একটা হলো এম আর একটা হলো সি তো যখন আমাদের ডাব্লিউ আর পি একটা সিম্বলের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকবে না তখন আমরা এই ফর্মেটি নামকরণ করলে আমাদের জন্য ইজি হবে ফার্স্ট অফ অল আমরা যে কমন লেটারটা আছে এটা লিখে ফেললাম গ্রাভেল দেন আমরা ব্যাক সাইড থেকে নামকরণ শুরু করব এখানে আমাদের ব্যাক সাইডে কোনটা আছে প্রথমে পড়তে আসতেছে হলো এম এম ফর কে এম হলো সিলটি তো আমরা প্রথমে লিখে ফেলি সিলটি দেন আমাদের বাকি রইল এটার জন্য তো আমরা করে ফেলেছি নামকরণ গ্রাভেল দেন আছে হলো আমাদের এম এর পর ব্যাক সাইড থেকে যদি আমরা শুরু করি ফার্স্ট অফ অল পড়তেছে এম দেন পড়তেছে দেন আসতেছে হলো সি তাহলে সি ফর ক্লে তাহলে সিলটি এখানে যদি লিখে ফেলি সিলটি ক্লে গ্রাভেল তো আমাদের তাহলে এরকম হয়ে গেল তো এটার মধ্যে যদি আমাদের ফিফটি পারসেন্টের থেকে যদি কম স্যান্ড থাকে তাহলে আমাদের নামটা এরকমই থাকবে আর যদি ফিফটি পারসেন্টের থেকে যদি বেশি পরিমাণ স্যান্ড থাকে তাহলে এটা হয়ে যাবে সিলটি তো এভাবে আর কি আমরা তার নামকরণ করতে পারবো সো আমাদের এরকম এই চার টাইপেরই নামকরণ আমাদের মেনলি আমাদের গ্রুপ গ্রুপ সিম্বলের নামকরণ আমাদের করতে হবে তো আশা করি চার টাইপের যদি আমরা নামকরণ করতে পারি কিন্তু বুঝে যদি করতে পারি তাহলে আমাদের যে কোনো সিম্বলেরই আমরা নামকরণ করতে পারবো তো এরপর আমি আরেকটা আরেকটা টাইপ আমি আপনাদেরকে দেখাবো আগেরগুলো যদি আগের গ্রুপ সিম্বলের নামকরণগুলো যদি আমরা বুঝে থাকি এগুলো আমাদের কাছে কোনো ব্যাপারই হবে না এরপর আমি দেখাচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে তো এখানে ফার্স্ট অফ অল দেওয়া আছে হলো এস ডাব্লিউ এস হলো এখানে ডাব্লিউ দেওয়া আছে সো ফার্স্ট অফ অল আমরা তাহলে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফর ওয়েল গ্রেড সো ওয়েল গ্রেডটা লিখে ফেলবো যেহেতু ডাব্লিউ আর পি যে কোনো একটা লেটার আগে থাকলে আমরা সেটাই আগে লিখবো সো ডাব্লিউ আছে এখানে সো ওয়েল গ্রেডটা লিখে ফেলবো ওয়েল গ্রেডেড আর এস ফোর হলো আমাদের এস ফোর হলো স্যান্ড তো আমরা স্যান্ডটা লিখে ফেলবো এখানে ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড এরপর এটা হলো লেস দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট অত আগের মতোই ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড উইথ গ্র্যাভেল এখানে কিন্তু আমরা আরেকটা অন্য জিনিস লিখলাম সেটা হলো উইথ গ্র্যাভেল এটাও কোনো কিছুই না সেটা হলো আমাদের যদি গ্র্যাভেলের পরিমাণ যদি লেস দেন যদি ফিফটি পার্সেন্ট থাকে তাহলে আমাদের গ্রুপ সিম্বলের নাম করা নেম চেঞ্জ হবে না বাট যদি গ্রেটার দেন যদি ফিফটি পার্সেন্ট থাকে গ্র্যাভেল তাহলে আমাদের যে নামটা আছে সে নামের সাথে উইথ গ্র্যাভেল জিনিসটা যোগ হয়ে যাবে আর কি এখানেও আছে আরেকটা নাম এস ডাব্লিউ এস এম তো এখানেও ডাব্লিউটা আছে সো আগে আমাদের ডাব্লিউটা আগে লেখে ফেলতে হবে এই নামকরণটা আমরা ঠিক এই নামকরণটার মতোই করব আর কি আমাদের যদি পি অথবা ডাব্লিউ যদি থাকে তাহলে আমরা এই স্টাইলেই নামকরণ করব আর কি আর যদি আমাদের যদি পি আর ডাব্লিউ যদি কোনো সিম্বলে যদি প্রেজেন্ট না থাকে তাহলে আমরা এই স্টাইলেই নামকরণ করব ফার্স্ট অফ অল আমাদের যে কমন যে ইয়াটা আছে লেটারটা আছে সেটা আমরা লিখে ফেলবো এবং সেটা দিয়ে যেটা মিন করে সেটাও লাগবো সাপোজ এখানে কমন হলো জি সো জি ফর গ্র্যাভেল গ্র্যাভেলটা আগে লিখে ফেললাম একটু স্পেস রাখবো সামনে দেন আমরা ব্যাক সাইড থেকে নামকরণ শুরু করবো ব্যাক সাইডে আমাদের ফার্স্টে পড়তেছে হলো এম সো এম ফর সিল্ট দেন আমাদের পড়তেছে হলো সি সি ফর ক্লে তাহলে আমাদের হয়ে যাবে সিল্টি প্লে গ্র্যাভেল এভাবে আমরা নামকরণ করব আর এখানে যেরকম আমাদের ডাব্লিউটা আছে সো আমরা লিখে ফেলবো ওয়েল গ্রেডেড আর ডাব্লিউ ওয়েল গ্রেডেড দেন আমাদের এখানে কমন লেটার হলো এস তো এস ফর কি এস ফর হলো স্যান্ড তাহলে ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড দেন আমাদের বাকি এ দুটা হয়ে গেল দেন আমাদের বাকি বেরতেছে হলো এম তাহলে ওয়েল গ্রেড স্যান্ড উইথ এম ফর হলো সিল্ড ওয়েল গ্রেড স্যান্ড উইথ সিল্ড সিমিলারলি আমাদের এটা যদি ফিফটি পার্সেন্ট গ্র্যাভেল যদি গ্র্যাভেলের পরিমাণ যদি আমাদের স্যাম্পল যদি ফিফটি পার্সেন্টের থেকে যদি বেশি থাকে তাহলে নামকরণটা হবে এরকম ওয়েল গ্রেডেড স্যান্ড উইথ সিল্ড অ্যান্ড গ্র্যাভেল সো এতটুকু আমাদের গ্রুপ সিম্বলের নামকরণ সো এতটুকু আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তো এভাবে যদি আমরা যদি গ্রুপ সিম্বলের যদি নামকরণ করতে পারি তাহলে আমাদের যে ক্লাসিফিকেশান সরটাকে আমরা যে ইউনিফার্স হওয়ার ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে যে ক্লাসিফাই করতেছি তাহলে আমাদের ক্লাসিফিকেশানটা সার্থকতা পাবে আর কি তাহলে আমরা গ্রুপ সিম্বল বের করলাম বাট আমরা সেটা জানলামই না যেটা নাম কি কিংবা আমরা এটা বুঝতেই পারলাম না যে এটা কোন ক্লাসের সয়েল কিংবা কোন ধরনের সয়েল সো আমাদের তাহলে আমাদের ক্লাসিফাই করে আসলে কোনো লাভ হবে না আর কি তো এতটুকুই আজকে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন 
তো এই এই টিউটোরিয়াল রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেলটি আছে সেখানে রেসপন্ড করতে পারেন এবং আমাদের যে পেজটি আছে ফেসবুক পেজ সেখানে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন এবং আমাদের যে ফেসবুক পেজটি আছে কনসেপ্ট সেভেন্টি ওয়ান এমন যে চ্যানেলটি আছে সেখানে আপনারা অবশ্যই লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার দিতে ভুলবেন না এবং আমাদের কনসেপ্টটার সাথেই থাকুন সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন